கவலைப்படாதீங்க <laughs>
வண்டிக்கு கடிய ரோட்ல கிராஸ் பண்ற நீ செய்யறது நியாயமா இருந்தா நான் கிராஸ் பண்ண மாட்டேன் அநியாயமா இருந்தா அடியால் அனுப்பினா கூட கைமா கைமா பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரத என்னடை <laughs> 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 நேத்து ராத்திரி எட்டு நாப்பதுக்கு ஜி என் செட்டி ரோட்டில் வந்திருக்கேன் ஆமா வந்தேன் அதுக்காகத்தான் அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கேன் ஜி என் செட்டி ரோட்ல ஆட்டோ ஓட்டினாவே அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா ஷோ எடக்கு மடக்கான கேள்வி இது ஆட்டோ ஓட்டி அஞ்சு வயசு குழந்தைய அதே இடத்துல அடிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் ஏய் கதையா சொல்றேன் குழந்தைய கொண்டுட்டு ஆட்டோவை கூட நிறுத்தாம அங்க இருந்து அப்கான் ஆயிருக்கிறேன் இந்த பொய் கேசை என் மேல போடுறதுக்கு எவன் கிட்ட லஞ்சம் வாங்க கேச எனக்கு வா எவன் சொல்றேன் என்ன விஜய் அப்பா பேரு எங்க அம்மா பேரு மகாலட்சுமி உங்க அப்பா பேர் என்னடா எங்க அம்மா பேரு மகாலட்சுமிடா என்னடா அப்பன் பேர கேட்டா அம்மா பேரையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற அப்ப இல்லாம பிறந்தியா நீ அப்ப இல்லாம பிறந்தியா மரியாதை கொடுத்தாதான் மரியாதை கிடைக்கும் போலீஸ்காரன என்ன கடவுள் நினைப்பா யார் பப்ளிக் சர்வெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாங்க கட்டுற வரி பணத்துல சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கூலிக்கார ஞாபகம் வச்சுக்கிற இவ்வளவு நேரம் என்ன நிக்க வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்ததே தப்பு ஓ இஷ்டத்துக்கு கேஸ் எழுதுவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு லாக்கப்ல தழுவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு கொடுமைப்படுத்துவேன் இதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு எங்களை என்ன அடிமைங்க நினைச்சிட்டியா இல்ல ஒண்ணும் தெரியாத மடையங்க நினைச்சிட்டியா இனிமேலாவது பொதுமக்கள் கிட்ட மரியாதையா நடந்துக்க கத்துக்க என்ன ராக்கி உன் படிப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கு அதுக்கு என்ன புரியுது புரியுது உன் படிப்பு பாப்பா போட்டு இருக்க ட்ரெஸ் மாதிரி அரை குறைய இருக்குங்கிற அங்கிள் ஜாக்கிரதையா பேசுங்க ஆமாமா நீ பொம்பளை உங்ககிட்ட கிண்டல் பண்ணா சட்டையை மட்டும் இல்ல ஜட்டியையும் கிழிச்சிருவேன் வாங்கிட்டேன்னா <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 டீ கடையில பண்ணு வாங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அம்மான ஒரு சத்தம் திரும்பி பார்த்தா நடு ரோட்ல இந்த படுபாவைய குழந்தை அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க அப்ப என்ன மணி இருக்கும் ராத்திரி எட்டு நாற்பது இருக்கு சார் சரி நீங்க போகலாம் இவங்களே ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா நோ क्वेश्चंस யுவர் ஆனர் முருகன் 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 நீங்க யாரு நான் ஜிஎன் செட்டி ரோட்ல டீ கடை வச்சிருக்கங்க அன்னைக்கு என்ன பார்த்தாள் இந்த ஆளு ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வந்தாருங்க பெரிய மாரதி கார் நடப்பு அவ்வளவு ஸ்பீடுங்க குழந்தை அம்மா தேடி வருதுங்க என் கண்ணால பாத்த நடு ரோடுங்க அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லலாம் நினைக்கிறதுக்குள்ள இந்த பாவி அடிச்சா ஒரே அடியா தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் எனி क्वेश्चंस நோ யுவர் ஆனர் மிஸ்டர் விஜய் உங்க மேல சாட்டப்பட்ட இந்த குற்றங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது பதில் சொல்ல விரும்பறீங்களா 
மேடம் நான் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஏழை என்னோட படிப்பு செலவுக்கும் எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்றுங்கிறதுக்காகவும் ராத்திரி நேரத்துலேயும் ஹாலிடேஸ்லேயும் ஆட்டோ ஓட்டுறதையும் வேலை அன்னைக்கு நான் ஆட்டோ ஓட்டினேன் ஆனால் எந்த குழந்தையும் ஆட்டோவில் அடிபடல யுவர் ஆனர் இது வரைக்கும் இந்த கோர்ட் சரித்திரத்தில் எந்த குத்தவாளியாவது தான் செஞ்ச தப்ப ஒத்துருக்கானா குறுக்கே பேசாதீங்க சார் ஏதாவது கேள்வி கேட்க விரும்பினா கேளுங்க அக்டோபர் மாசம் ஏழாம் தேதி ராத்திரி ஆட்டோ ஓட்டினியா இல்லையா தினம் ராத்திரியில் ஆட்டோ ஓட்டுறதா என் வேலை கேட்கறதுக்கு மாதிரி பதில் சொல்றோம் அன்னைக்கு ராத்திரி ஓட்டினியா இல்லையா ஆமா அன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு நாற்பதுக்கு ஜிஎன் செட்டி ரோட்ல வந்தியா இல்லையா ஆமா வந்த தேங்க் யூ யுவர் ஆனர் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு குத்தவாளி ஆட்டோ ஓட்டியிருக்கார் அன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு மணி நாற்பது நிமிஷத்துக்கு ஜிஎன் செட்டி ரோட்லயே வந்திருக்கார் இதெல்லாம் அவருடைய வாக்கு மூலத்திலிருந்து நமக்கு ருஜுவாயிடுத்து அதை தொடர்ந்து குழந்தை இவருடைய ஆட்டோவில் அடிபட்டு இறந்து போயிருக்கு குழந்தை இறந்து போனத குழந்தையினுடைய தாயாரும் டீ கணக்காரரும் கண்டால பார்த்துருக்காங்க இதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய உண்மை என்னன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி அதே ரோட்ல வந்துட்டு இருந்தனா இந்த கோரமான விபத்தை என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் குத்தவாளிக்கு தகுந்த தண்டனை அழைக்கும்படி கேட்டுக்கிறேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒரு நீங்க முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒருத்தர் குறுக்கு விசாரணை செய்ய விரும்புறேன் உங்களுக்கு யாரை வேணாலும் விசாரிக்க உரிமை இருக்கு தேங்க் யூ ராணா நான் விசாரிக்க விரும்புறது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மிஸ்டர் சங்கர் நாராயணன் நோய் ஒரு ஆனர் ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சாட்சி கூண்ட ஏற்றத்துக்கு சட்டத்துல இடமே இல்லைன்னு நான் ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரா கேட்க விரும்பல ஒரு சாட்சியா கேட்க விரும்புறேன் அந்த சம்பவத்தை நீங்க கண்ணால பார்த்தேன்னு சொல்றீங்க அதனால உங்களை ஒரு சாட்சியா விசாரிக்கிறதுக்கு சட்டத்துல இடம் இருக்கு குற்றவாளிகள் ஒரு நிலமராதி கூட தண்டிக்கப்பட கூடாது எக்ஸலன்ட் இத இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனா ஒரு நிலமராதி கூட தண்டிக்கப்பட கூடாது இஸ் இட் கிளியர் உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்க இதுதான் அனுபவம் இல்லை எங்கிட்ட காட்டுறது மனுஷன் மனசாட்சி இல்லாம இருக்க முடியுமா வாய் மனுஷனுக்கு மனசாட்சி இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கான்னு கேட்கணும் இல்ல உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்ல இருந்திருந்தா ஒரு அப்பாவி இளைஞன கொலகாரம் சொல்லிருக்க மாட்டீங்க ஒரு ஏழை பையன் மேல இப்படி ஒரு பழிய சுமத்திருக்க மாட்டீங்க ஒரு நிரபராதிய குற்றவாளியர் வாதாடி இருக்க மாட்டீங்க அதையும் உங்க கண்ணால பார்த்தேன் அபாண்டமா போய் சொல்லிருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்ல 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 உங்க திறமையினால பொய் சாட்சிகளை அழகா செட்டப் பண்ணி இந்த கோட்டை ஏமாத்திடலாம் எங்களையும் ஏமாத்திடலாம் உண்மைக்கு சமாதி கட்டி பொய்க்கு உயிர் கொடுத்தலாம் ஆனா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த கடவுளே நீங்க ஏமாத்த முடியாதா அரசன் அன்று கொள்ளுவான் தெய்வம் நின்று கொள்ளுவங்கிறதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் கடவுள் ரொம்ப பாஸ்ட் அன்னன்னைக்கு கொள்ளுவான் நீங்க காலையில தப்பு பண்ணீங்கன்னா சாயந்திரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் நீங்க தினம் அரை மணி நேரம் பூஜை பண்ணிட்டு தானே வேலைக்கு வரீங்க அந்த கடவுள் இருக்கிறது உண்மையா இருந்தா அவன் தண்டனையில இருந்து நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது இந்த நிரபராதியோட தாய் வயிறு இருந்தா அந்த வயிற்றில் உங்களை சும்மா விடாது நீங்க வீட்டுக்கு போனா உங்க மனைவி உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க உங்க குழந்தைங்க மூணு குழந்தைங்களும் உயிரோடு இருக்க போறது இல்லை உங்க தாய் செத்து கிடப்பாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது அந்த வீடு ஒரு சுடுகாடு மாதிரி காட்சி அளிக்கும் இந்த அப்பாவு மேல அபாண்டமா பழி சுமத்துறதுக்காக அருண் மேத்தா கிட்ட கையை நீட்டில் வந்து வாங்குறீங்களே இந்த கை குஷ்டம் பிடிச்சி அழுகி நாத்தாடிக்கும் போய் இங்க சொன்ன சாட்சிகள் எல்லாம் போய் இந்த வழக்கே போய் இந்த பையன் எந்த கொலையும் பண்ணல அவன் நிரபராதி ஒரு ஆனார் அவன் நிரபராதி நான் செஞ்ச பாவத்துக்காக நான் பொய் சாட்சி சொன்னேன் பாருங்க அதுக்காக 
உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாடு ஒரு பெரிய அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கொலை ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கொள்ளை தாலி அறுப்பு கற்பழிப்பு இப்படி அராஜகவாதிகளோட அட்டுழியமும் அரசியல்வாதிகளோட அதிகாரமும் சமயவாதிகளோட சண்டைகளும் இதெல்லாம் மலிஞ்சு போயிட்டு இருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் அலசி பார்த்தா வெக்கத்தை விட்டு ஒத்துக்கிறேன் நான் காரணம் சட்டம் படிச்சு இந்த மாதிரி வக்கீல்கள் காரணம் சத்தியத்தை காப்பாத்துவேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு சில வக்கீல்கள் அந்த சத்தியத்துக்கு செவக்குழி தோன்றவங்களை காப்பாத்துட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு கொலைகாரனை என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு கொள்ளைக்காரனை என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு கிரிமினல் என்கரேஜ் பண்றேன் அதாவது ஒருத்தன் பத்து லட்சம் ரூபாய் கொள்ள அடிச்சுட்டு வந்து எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூலியா பீசுறான் நான் உடனே கோத்துக்கு வந்து அவன் அந்த கொள்ளைய அடிக்கலன்னு பாதாடி அவனை காப்பாத்துறேன் தன்னை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு வக்கீல் இருக்காங்கிற தைரியத்துல அவன் மறுபடியும் கொள்ள அடிக்கிறான் பத்து பேர் தலையை விட்டுட்டு எனக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கூலியா வீசுறான் நான் உடனே கூட்டுக்கு வந்து அவன் அந்த கொலைய பண்ணல அந்த கொலைக்கு அவனுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்ல அன்னைக்கு அவன் அந்த ஊர்லயே இல்லைன்னு வாதாடி அவனை காப்பாத்துறேன் அவன் மறுபடியும் பத்து கொலை பண்றான் ஒரு அரசியல்வாதி ஊழல் அரசியல்வாதி கோடி கோடியா ஊழல் பண்றான் அவனை தண்டிக்கிறதுக்காக ஒரு கமிஷன் போடுறாங்க அந்த கமிஷன்ல நானும் ஒருத்தன் ஆனா அந்த அரசியல்வாதியோட அதிகாரத்துக்கு பயந்து அவங்க எந்த ஊழலும் பண்ணலன்னு நான் சத்தியம் பண்றேன் அவன் மறுபடியும் அதே ஊழலை பண்றான் நான் அவங்க கிட்ட லஞ்சத்தை வாங்கிட்டு நான் படித்த படிப்பையும் உண்மையும் அடமானம் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொலகாரங்களையும் கொள்ளைக்காரங்களையும் ஊழல் அரசியல்வாதிகளையும் சில வக்கீல்கள் நாங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு தீர்வு தான் உண்டோம் இனிமே எந்த கொலகாரனுக்காகவும் நாங்க வாதாட போறது இல்ல எந்த கொள்ளைக்காரனுக்காகவும் நாங்க வாதாட போறது இல்ல எந்த ஊழல் அரசியல்வாதியும் நாங்க ஆதரிக்க போறது இல்லைன்னு ஒவ்வொரு வக்கீலும் தாம் மனசாட்சிக்கு பயந்து என்னைக்கு நாம ஒரு சபதம் எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு தான் இந்த நாட்டை நாம அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் திறமையா வாதாடி ஒரு நிரபராதியை காப்பாத்துறதுக்காக தேங்க்யூ மிஸ்டர் விஸ்வேஸ்வரன் அதோட உங்க உணர்ச்சிகளை எல்லா வக்கீலும் நினைச்சு பார்க்கறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து மிஸ்டர் விஜய் நிரபராதி என்று விடுதலை செய்கிறேன் உங்க அப்பா பேரை கேட்டதுக்கு சொல்ல வேண்டியதானே எனக்கு அதான புரியல எதுக்கு இப்படி ஒரு பிடிவாதம் ஏதாவது காரணம் இருக்காடா ஏதாவது மனசுல இருந்தா சொல்லு விஜய் நீங்களே <laughs> 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 நீ மறந்துட்டேன் 
என்னடா பயமுறுத்துறியா எஸ் உள்ள தோளுக்கு மிஞ்சிட்டா தோழனா நடந்துக்கணும் இல்லன்னா அசிங்கமாயிடும் அஞ்சு வயசா இருக்கும் போது எங்க அம்மா வடிச்ச பார்த்து அழுதுகிட்டு இருந்த பத்து வயசா இருக்கும் போது எங்க அம்மா வடிச்ச பார்த்து துடிச்சுக்கிட்டு இருந்த இப்ப எனக்கு வயசு பதினெட்டு இனிமே எங்க அம்மா மேல ஒரு அடி விழுந்தது அடுத்த அடி கூட்டி கழிச்சு பாரு கணக்கெல்லாம் சரியா வரும் ஒரேஜ்ராக்கி <laughs> என்ன கணச்சு காட்டுற மாமா இருக்கா தைரிய இல்லையா நீ எனக்கு பொண்டாட்டி ஆவரத்துக்கு முன்னாடியே இவ எனக்கு வப்பாட்டி உனக்கு ஒரு புள்ள இருக்கிற மாதிரியே இவளுக்கு ஒரு புள்ள இருக்கு நீ உன் பிள்ளைய தூண்டி விட்ட மாதிரி இவ்வளவு அவ பிள்ளைய தூண்டி விட்டா என்ன நடக்கும் உனக்கு புள்ள இல்லாம போயிடும் புரியுதா போய் சாம்பல் எடுத்துட்டு வா எங்கிட்ட கொடுங்க நான் எடுத்துட்டு போறேன் வேண்டாம்பா உங்களுக்கு ஏமா என்ன நிலைமை எங்கிட்ட கொடுங்க வேண்டாம் விஜய் ஏற்கனவே நான் தான் உன்னை தூண்டி விட்டுட்டதா சொல்றாங்க நீ அங்க போன ஏதாச்சும் வம்பாயிடும் சொல்லுங்கம்மா <laughs> 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 குப்பத்தொட்டில கடக்க வேண்டியதெல்லாம் இந்த கோயில வந்து கிடக்குது மரியாதையா வெளியே போயிடு கடைசியா சொல்றேன் இந்த தெய்வம் இருக்கிற வீட்டுல இனிமே எந்த வரக்கூடாது வரவிட மாட்டேன் வெளியே போயிடு இல்லன்னா ஷூட் பண்ணிடுவேன் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த வீட்டில் இடம் இல்ல இது எங்க அம்மாவுக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கலாம் ஆனா நான் எதிர்பார்த்ததான் இனிமே நீ கெஞ்சினா கூட எங்க அம்மா இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க புறப்படுமா அதான் சொல்லிட்டான ஒரு தெய்வம் இருக்கிற இடத்துல கூடாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அம்பிகா தான் தெய்வம் ரெண்டு பேரும் ரோட்ல போய் பிச்சை எடுங்க சொல்லுமா இதுக்கப்புறமா இந்த வீட்டில் இருக்கணுமா நான் கட்டின தாலியை கட்டிக்கிட்டு தெருவில் அலைஞ்சா எனக்கு தான் கேவலம் கழிந்து கூடாங்க செஞ்ச கொடுமைகளை எல்லாம் நான் தாங்கிக்கிட்டு இருந்ததுக்கு காரணமே இந்த தாலி தாங்க தயவு செஞ்சு அதை கேட்காதீங்க ஐயோ 
போய் எங்க அம்மா கழுத்துல கட்டின தாலிய அறுத்தியோ அப்பவே நம்ம சொல்லிருப்பேன் இது பார் எந்த கையால தாலி அறுத்தியோ அதே கையால எங்க அம்மா கால தொட்டு கும்பிடத்தான் போறேன் ஜரமா <laughs> அப்பியா சரி வா டாய்லெட் போய் போலாம் ஐ மச்சி ஃபிகர் டாய்லெட் உள்ள போற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப நாளா நம்ம கிட்ட விளையாடிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு வரேன் வேடிக்கை பாரு அன்னைக்கு உன் கால பிடிக்க வச்சல என்ன இப்ப போய் சொல்ல எல்லாத்துக்கிட்ட உன்ன நான் எங்க பிடிச்சேன் சொல்லுவியா ஒரு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 தேவையா <laughs> பேசாம காலேஜ் வாங்கிருங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க உண்ணாவரம் இருப்பாங்க ஆஸ்பத்திரியில செத்துருவான்னு யோசிக்கிறீங்களா எவன் ஜத்தா நமக்கு என்ன பேசாம காலேஜ் வாங்கிருங்க மூட்டு பூச்சிக்கு பயந்துட்டு வீட்டு இருச்ச கதையை இருக்க கூடாது போன் போடு மூட்டு பூச்சி மருந்துங்க மணிக்க காலேஜ் பிரின்சிபல் அவன் பெரிய மூட்டு பூச்சி ஆச்சு விஜய் உன்னை இந்த காலேஜ்ல இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்க காரணம் காரணம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்லை உங்களுக்கு வேணா அவசியம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு ரொம்ப அவசியம் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் பண்ண போறதே இந்த படிப்பு தான் என் வாழ்க்கையை பாழாக்கிட்டாதீங்க நான் இந்த காலேஜுக்கு பிரின்சிபால் ஒரு மாணவனை சேர்க்கறதுக்கும் அதிகாரம் இருக்கு நீக்கிறதுக்கும் அதிகாரம் இருக்கு ஐ காட் புல் பவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கெட் அவுட் 
நடந்த உண்மையை மற்ற மாணவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் எப்படி சார் தெரிவிக்கிறது அதுக்கு ஒரே வழி நீங்க உங்களுக்காக ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறது பத்திரிகை நடத்துறதுங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அது ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்துற மாதிரி அந்த போராட்டம் யார எதிர்த்து பணம் பதவி அதிகாரம் அராஜகம் இது எல்லாத்தையும் எதிர்த்து நாட்டுல நடக்கிற உண்மைகள் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மைகள் பொதுமக்கள் கிட்ட போய் அப்படியே சேரணும்னா அந்த உண்மைகள் உங்க பத்திரிகை அப்படியே அச்சுல ஏறணும் ஆனா அந்த உண்மைகளை பெருந்தன்மையோட ஏத்துக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாடு இல்லப்பா அதையும் மீறி நீங்க நிஜங்கள் எழுதும் போது உங்களை பல பேர் கை போலாம் காணு போலாம் ஏ சில உயிர்களை போலாம் இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க தயாரா சார் மக்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்குதுன்னா அதுக்காக என் உயிரே கொடுக்க நான் தயார் நானும் தயார் நானும் தயார் நாங்க எல்லாரும் தயார் நீங்க எல்லாரும் தயார்னா நானும் தயார் காலேஜ் பசங்க நல்ல காண பாட்டு பாடுறவனுங்க காலேஜ் கட்டடிச்சு கண்டெடுத்து கலாட்டா பாடுறவனுங்க இப்படி எல்லாம் ரொம்ப கேவலமா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சார் அந்த எண்ணத்தை மாத்தி காட்டுறோம் குட் தேங்க்யூ சார் சார் நம்ம பத்திரிகைக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் நாளைய தீர்ப்பு தீர்ப்பு மாணவர்கள் பேரில் நாச வேலை விஜய் மீது வீண் பழி எப்படி நம்ம ஹெட்லைன் அரசினர் கலை கல்லூரி மாணவன் ரவுடி ராக்கியின் கும்பல் கல்லூரி முதல்வரை தாக்கி கல்லூரி பொருட்களை எரித்து நாசம் செய்துவிட்டு அந்த பழியை அப்பாவி விஜய் மீதும் அவர்கள் நண்பர்கள் மீதும் வேண்டும் என்று சுமத்தியுள்ளனர் இந்த முழுக்க முழுக்க பொய்யான செய்தியை சத்திய ஒளி நாளேடு வெளியிட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த உண்மைக்கு புறம்பான செய்தியை நம்ப வேண்டாம் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட விஜய்க்கு நியாயம் கிடைக்க ஒன்று சேர வேண்டும் என்றும் நாளை தீர்ப்பு பத்திரிகை மூலமாக அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களையும் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் நாளை தீர்ப்பு நமக்கு நல்ல தீர்ப்பாக இருக்க வேண்டும் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்கள் சிறை மாணவர் தொடர் போராட்டம் இன்று மூன்றாவது நாளாக அரசினர் கலை கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் போராட்டம் தொடர்கிறது இந்த போராட்டத்தில் இப்போது அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் தங்களை இணைத்துக் கொண்டார்கள் இதில் அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டு தீர்வு காணவில்லை என்றால் இன்று முதல் சென்னையில் உள்ள எல்லா கல்லூரி மாணவர்களும் காலவரையின்றி ஸ்ட்ரைக் செய்வதாக மாணவர் பேரவை முடிவு செய்துள்ளது ஒரு சாதாரண குற்றவாளி கூட தண்டிக்கும் போது அதுக்கு காரணத்தை சொல்லிட்டு தான் தண்டனை ஆனா என்ன டிஸ்மிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்ச குற்றங்கள் நான் இருந்தது கேட்டுட்டேன் பதில் கிடைக்கல அதனால அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்காம நாங்க யாரும் உள்ள போக மாட்டோம் சார் உங்க விசாரணையை இங்கேயே நடத்துங்க இது ஒரு மாணவனுடைய பிரச்சனை இல்ல எங்க எல்லாருடைய எதிர்காலமும் இருந்தா இருக்கு ஒரு நல்ல மாணவனை காரணம் இல்லாம வெளியே அனுப்பினதுனால விசாரணையை வெளியேதான் நடக்கணும் இங்கயா இந்த நடு ரோட்லயா எப்படிமா பொறுங்க சார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த இடத்த ஒரு கோட்டா மாத்தி காட்டுறோம் ஐசாக் டீ கடையில இருந்து ரெண்டு சேர் எடுத்துட்டு வாடா மாப்பிள காலேஜுக்கு டிபி வந்திருக்காரா ஒரு நல்ல மாணவன் பெட்டி <laughs> பெட்டி நிறைய பணம் உடனே நான் ரவுடி ஆயிட்டேன் இந்த ரவுடி நல்லவன் ஆயிட்டான் அது மட்டும் இல்ல சார் அவ ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி அவ காலேஜுக்கு படிக்க வரல எங்களை மாதிரி படிக்க வர பொண்ணுங்களை இடிக்க வரா சொல்லவே வெக்கமா இருக்கு சார் லேடிஸ் டாய்லெட்ல போது என்ன நசிங்க பண்ணிருக்கான் தெரியுமா அதுக்கு நான் சாட்சி இவனோட பொறுக்கிதனத்தை பொறுக்க முடியாம ரெண்டு ஸ்டூடண்ட்ஸ் படிப்பே நிறுத்திட்டாங்க சார் இத கேக்க வந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இதெல்லாம் இந்த வயசுல சகஜம்தானே சப்போர்ட் பண்ணி அம்ச்சிருக்காரு இந்த பெரிய மனுஷன் ஓகே ஓகே நீங்க சொல்றதால உண்மையா கூட இருக்கலாம் ஆனா அப்படி நடந்தா கூட அதை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுமே தவிர 
நீங்களா சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கிறது பிரின்சிபால் வீட்டுக்கு போறது அவர் முகத்துல கட்டையால் அடிச்சு காயப்படுத்துறது காலேஜுக்கு உடமையான பொருள்களை எடுத்து எரிச்சு நாசம் பண்றது இதெல்லாம் எந்த விதத்துல நியாயம் இல்ல சார் அதையெல்லாம் நாங்க செய்யல நான் எப்படிப்பா நம்புறது மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்க வேண்டிய நீங்களே நடந்துக்கலாமா அசிங்கமா இல்ல சாரி சார் உடனே விஜய் காலேஜ் நடந்த தவறுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எல்லாரும் சந்தோஷமா உள்ள போங்க இல்ல சார் இந்த போராட்டம் விஜய் காலேஜில் சேர்த்துக்கிறது மட்டும் இல்ல இந்த பொறுக்கு பைய ராத்தி உடனே காலேஜ் விட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் லஞ்சத்தை வாங்கிக்கிட்டு இதுக்கெல்லாம் உடனே அந்த பிரின்சிபாலையும் உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஓகே உங்களுக்கு புரிய செய்றேன் சாரி மிஸ்டர் ராஜசேகர் உங்களையும் இந்த மாணவன் ராக்கியும் உடனே காலேஜ் விட்டு நான் டிஸ்மிஸ் பண்றேன் இப்போ சாதாரண டிபி பிரின்சிபலையும் ராக்கியையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்காரு பிரின்சிபல் எப்படி அவர் வேலை போனாலும் பரவாயில்ல ராக்கி யாரு அருண் மேத்தா அப்படியே பையன் அவரையே டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்காரு இப்போ மந்திரி இப்ப என்னையா பண்ண போற என்ன என்னையா பண்ண சொல்றீங்க நீ ஒன்னும் செய்ய வேணாம் நீ நேர கோட்டைக்கு போற செய்ய வேண்டியதை செய்ய அந்த டிபி ஐய வேலை விட்டு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு திரும்பி இங்க வர தூக்குறதா என்னங்க விவரம் கட்டதனமா பேசுறீங்க நானே ஒவ்வொரு நாளும் ராசி பலன் பாக்குற மாதிரி தினமும் பத்திரிகையை பார்த்து தான் நான் மந்திரியா இருக்கிறனா இல்லையான்னு ஊர்ஜிதம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நிலைமையில டிபி இல்ல அவங்க பியூனு கூட தூக்க முடியாது மேத்தா சார் இவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை இவரு இங்க வந்தா தான் உட்கார்றத அங்கே விழுந்தா விழுந்தது தான் எந்திரிக்கிறதே இல்ல சும்மா ஆளுக்கால் பேசிட்டு இருக்காதீங்க இனிமே உங்க யாரையும் நம்பி பிரயோஜனம் இல்ல கேவலமா போச்சாடி இன்னைக்கு மாமா வேலை செஞ்சு தாண்டி பல பேர் பெரிய பெரிய பதவியில இருக்காங்க எங்க போயிட்டு போற ரூம் விட்டு கொஞ்ச நேரம் டைம் தர இல்லனா கதவை உடைக்க வேண்டியதா என்னடா சொல்ற ஆமண்டா இந்த தெரு வரைக்கும் நான் தான் விட்டு போனேன் திடீர்னு ஒரு சத்தம் திரும்பி பார்த்தா அம்பாசிகார் பறந்துட்டு இருக்கு யாருன்னு பாத்தியாடா பார்க்க முடியலடா நான் பார்க்கும்போது கார் போயிட்டு இருந்தது ஆனா நம்பர் மட்டும் நோட் பண்ண டிஎம்என் சார் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க இது எங்களோட பிரச்சனை எங்களோட படிச்சுட்டு இருந்த மாணவியோட பிரச்சனை எங்களை யாரும் பழி வாங்க தான் இதை செஞ்சிருக்காங்க ஆமா சார் தயவு செய்து இது எங்ககிட்ட விட்டுருங்க எப்படியாவது பிரியாவை கண்டுபிடிச்சு உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கும் அது மட்டும் இல்லடா இதை எவன் செஞ்சானோ அவனை தேடி பிடிச்சி தெருணை அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுக்கொள்ளணும் வாங்கடா சார் எங்க காலேஜ்ல படிச்சுக்கிட்டு இருந்த பிரியான்ற பொண்ணை எவனை கடத்திட்டு போயிட்டான் 
நீங்க தான் இப்படியா கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் சார் கடத்திட்டு போயிட்டானா இல்ல இவ யாரையாவது கடத்திட்டு போயிட்டாளா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நினைச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தா பாரு நம்மள செருப்பால அடிக்கணும்டா அடிச்சுக்க ஆனா என்ன செருப்பெல்லாம் இல்லப்பா கவர்மெண்ட் கொடுத்த போர்ட்ஸ் தான் இருக்குது தட்டுமா சார் உங்களால ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா முடியாதா நீ ஆக்ஷன் எடுனா எடுத்து தரணுமா அதுக்கு தான் நான் இங்க உட்கார்ந்துக்கறேனா அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் சம்பளம் கொடுக்குதா கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு போங்க எங்க வேலை முடிஞ்சவனா பார்க்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி உங்க கிட்ட கொடுக்கிறது ஒண்ணுதான் ஒரு கழுத கிட்ட கொடுக்கிறது ஒண்ணுதான் அப்புறம் என்ன இங்க வந்தீங்க கழுதையை தேடிக்கிட்டு போக வேண்டியதாடா போகலாம் வணக்கம் சார் யாருப்பா நீங்க என்ன விஷயம் சார் என் பேர் விஜய் இவங்கெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கோம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பெரிய பிஸ்தா நடப்பா ஒரு மந்திரி மகன் கூட மரியாதை இல்லாம அவளை காலேஜ்ல வச்சு அவமானப்படுத்தி இருக்கிற சார் இப்ப நாங்க வந்தது வேற விஷயமா சார் எங்க காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருந்த பிரியான்ற பொண்ணு பி எம் நைன்டி நைன்டி அம்பாசிடர் கார்ல என்ன ஒருத்தன் கடத்திட்டு போயிருக்கான் இதை போய் நாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அவங்க பொறுப்பு இல்லாம நடந்துக்கிறாங்க சார் அதனால தான் உங்க கிட்ட வந்திருக்கோம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பொறுப்பு இல்லாம நடந்துகிட்டா கமிஷனர் கிட்ட போ இல்லன்னா ஐஜி கிட்ட போ தூக்கிட்டு போனவன் என் சொந்த காரணா இல்ல மாவ மச்சானா எதுக்காக என்கிட்ட வந்து நிக்கிற சார் நீங்க எங்க தொகுதி எம்எல்ஏ நீங்களாவது கொஞ்சம் பொறுப்போட நடந்துக்குவீங்கன்னு பொறுப்பா நடக்கணும் ஏதாவது சட்டம் இருக்கா எவன் எவ்வளவு கடத்திட்டு போனா எங்க எடுத்துட்டு போய் வச்சிருக்கான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் கவனிக்கிறதா என் வேலையா நான் என்ன மந்திரியா இல்ல மாமாவா யோ எவ்வளவு பெரிய பதவியில இருந்துட்டு இவ்வளவு கீழ்த்தனமா பேசுறிய இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என் வீட்டு கதை உங்களுக்காக திறந்திருக்கும் உங்க குறைகளை எப்ப வேணா வந்து சொல்லலாம்னு தெருத்திருவா கூட்டம் போட்டு எங்க முன்னாடி கும்பிடு போட்டு பிச்சைக்கார மாதிரி ஓட்டு கேட்டீங்களே இப்ப என்னடானா ஓட்டு கேட்டீங்க ஓட்டு கேட்டீங்கன்னு வந்துருவீங்களே அனுமதிக்கோம் <laughs> 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 சார் கடைசியா கேக்குறேன் உடனே ஆக்சன் எடுத்து எங்க பிரியாவை கண்டுபிடிச்சு எங்க கிட்ட ஒப்படைக்க முடியுமா முடியாதா என்ன மிரட்டியா கொஞ்சம் மனுஷத்தன்மையோட நினைச்சு பாருங்க சார் உங்க மகளை எவனா கடத்திட்டு போயிருந்தா உங்க மனசு என்ன பாடுபட்டு இருக்கோம் என் மகளை கடத்திட்டு போறதுக்கு இந்த நாட்டில் எவனுக்காவது தின்னு இருக்கா இல்ல எவனாவது பொழந்து இருக்கிறானா நீங்க <laughs> 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 பதில் சரியில்ல உங்க கிட்ட வந்து சொன்னோம் நடத்த சரியில்ல அதனாலதான் எங்களுக்கு தெரியாது எங்க பிரியா காலேஜுக்கு வந்தா உங்க ராணி வீட்டுக்கு வருவா என்னடா பேச்சு தூக்குங்கடா மினிஸ்டர் சார் எங்களுக்கு எங்க பிரியா வேணும் அவ்வளவுதான் அவளை உடனே கண்டுபிடிங்க அதை விட்டுட்டு எங்களை தேடுறதோ இல்ல போலீஸ் கிட்ட சொல்லி எங்க மேல ஆக்சன் எடுக்கிறதோ இந்த மாதிரி சிலிம்பிஷ் ஏதாவது பண்ணீங்க உங்க பொண்ணு உயிரோட இருக்க மாட்டான் ஏன் அழுதுகிட்டே இருக்கிற எனக்கு மட்டும் வருத்தம் இல்லையா கொஞ்சம் பொறுமையா இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிச்சிடுறேன்
Yes, Commissioner Jacob was speaking. Now, Minister Sundramuti Pesaria. Ah, Sulana. Yet the Nagaria soldiers. Pray under college student, Yavano Rayogan Karati to Pirgra. Other Kubazala, Yamaga college students Karati to Pirgranga. And the Priya younger Kran Kantuputi young to opening Apata, Yamaga Yenaki Karipa. I'm sorry, sir. In the Nalikina in the action of the Kumudia. Yar hit the Pesarani. Tamil Nakli, a world at two with the Athlet Jate, Monday Avandana. Tolachi and Tolachi. Sir, if you ain't a patient, are they dialogue, eh? Anga was a patient parangla. Papa. Hard of Pavingle. Nerum Patu Kutrigra. Hey, in the other, Yapa, either Kumar and Lapasitanga, Ipamatani Sabravan Sonna, Patia Pule, or to Samba Ruti Pesni Sabro Jagar, Amanda, Nivan Aloda Verder, Engla Mudia. That day and that day, Rani, Nate Tilindin, you may suffer. Ipa what subbed? Sapra Mudia. Wouldn't have an Angla particular girl. Patnik and the song. Yenaka the Patti Nanguna Kati Tondo, Unada. And I took a Punja Yosna Panipa. Yenguku, Unaku, Yenda with them on a Viro the Munkrea. Nangala Tapa Nanchir in the Kuda. Un Nalama Yena I could conjure Yosipa. Unna Anuka with Kago. Il Kuruva put the Kago and took it over. Unna a particular door, Manavi, or Tori, Unna Marie or China Pune. Our own a Kati Pata. Ipa Vengerka, Yapurka, Enda Nelamelka. இங்கிலீஷ் not the Yamatra or Silva, the Adi Kadagano. Some of the good reaper to Vernon with Kaga would pour out of the like a potato. Younger than the Priya and the Manavi Kanam and the Filpanitrico. Where the Patrico and the Wunder of Monacurinda would not a particular name nor Pundi Tirimbi Varano nor Nala known Kirinda Ningirkla. In a poetic law, even the Yaruna Tadukumatanga. Understand? Get out. Yes, Ningla Kondupa Vitalo, Priya Karaka Varko, Navetic Pomata Vijay, Ungapora Tatla, Yeni Satakna, Ungal Orthia, Yeni Yetakna. Ungo thanks, Rani. Vijay, can you pass it? Ella Sapalama? Ella Sabrina? Sir, Ungal parcel. Sir, <laughs> 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 Ayo, Rani Kano, 
பிக்கணும் <laughs> காலேஜ் டிராமா ரிஹர்சல்ல அந்த பிச்சைக்கார பைய விஜய் உன் கழுத்தை தாலி கட்டுற மாதிரி நடிச்சல இன்னைக்கு உண்மையிலேயே உன் கழுத்துல நான் தாலி கட்ட போறேன் என்ன சொல்ற பாத்தியா நீ நீ பாத்தியா ஆமா பாத்த
கையில துப்பாக்கி விட எங்க பாப்பாரு கள்ளன் கபடம் தெரியாது என் பிரியாவை கெடுத்து கழுத்து நெரிச்சு கொண்டு காலேஜ் கேம்பஸ்ல போட்ட அந்த கொலைக்காரன அழிச்சிட்டு வர போற உயிரை தியாகம் செய்ய முடியாத கோழைங்கள்லாம் போராட்டத்தில் இறங்க கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு பேர் போராட்டம் இல்ல ரவுடித்தனம் இப்ப என் நோக்கம் எல்லாம் பழிக்கு பழி உயிருக்கு உயிர் இதுதான் முடிவா ஆமா சார் பிரியாவை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து மந்திரி வீட்டுக்கு அதை வரைக்கும் தட்டி பார்த்துட்டேன் தட்டி தட்டி என் கைதா வலிச்சுதே தவிர எனக்கு நியாயம் கிடைக்கல அதுக்காக தான் இந்த துப்பாக்கியால நான் தீர்ப்பு சொல்ல போறேன் விஜய் உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இறந்து போனது உன்னோட படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு மாணவி ஆனா எனக்கு என் கூட பிறந்த தங்கச்சி என் உணர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நினைச்சுப்பாங்க உண்மையிலேயே கொதிச்சு போய் கையில துப்பாக்கி அடிக்க வேண்டியவன்னா ஏன் எடுக்கல நான் என்ன கோழையா இல்ல உணர்ச்சிகள் இல்லாத மரக்கட்டையா கத்தியாலையும் துப்பாக்கியாலையும் நாம எந்த லட்சத்தையும் அடைய முடியாது அதுக்காக நான் கோலை இருக்க சொல்லல கொடுமை எதிர்த்து போராடணும் ஆனா அந்த போராட்டம் புரட்சி இந்த நாட்டுக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொடுக்கணுமே தவிர அது வன்முறையா மாறி நாம வாழ்ற இந்த வீட்டையா அடிச்சிட கூடாது நீ படிச்சவ நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கிறேன் நினைக்கிறேன் இப்ப என்னதான் செய்ய சொல்றீங்க அந்த கொலகாரம் யாருன்னு கண்டுபிடி அது வேற யாராவது இருக்க முடியாது காக்கி என்னையா லட்டிக்கு போதல பொட்டி எடுத்துட்டு வர்ற நாளைக்கு பொட்டிக்கு போதல குட்டி எடுத்துட்டு வருவியா பொட்டியே முடிச்சு வருவேன் குட்டியே எடுத்துட்டு வருவேன் ஏமாந்தா முட்டியும் தட்டுவேன் ஆமா இன்னைக்கு நாளைய திருப்ப பத்திரிகை பாக்கலையா என்ன விளையாடுறியா எனக்கு படிக்கவே தெரியாது அப்புறம் எங்க பாக்குறது பார்த்தாவே தெரியுது கல்லூரி மாணவி கற்பழிப்பு மாணவர்கள் கொந்தளிப்பு கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவி பினாம் அதுக்கு ஏன் இங்க வந்த அந்த மாணவிய கற்பழிச்சது யாரு கொலை செஞ்சது யாரு இந்த கேள்விக்குறியோட மாணவர் பட்டாளமே வெறித்தனமா அழைஞ்சிட்டு இருக்கானு அவனுக்கு கைக்கு மட்டும் இந்த கொலகாரன் கிடைச்சா கைய கால அக்கு வேற ஆணி வேற பிச்சு காக்காய்க்கு போட்டுருவானு நான் கொஞ்சம் இடக்க முடக்கான முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன் மேத்தாயங்க அந்த பொண்ண கற்பழிச்சு கழுத்த நெரிச்சு கொன்னது வேற யாரும் இல்ல நம்ம புல்லாண்டா நம்ம புள்ளியா இதுல ஏன் என்ன ஒம்பு கேக்குறீங்க மேத்தாவோட புல்லாண்டா ராக்கி அந்த புல்லாண்டா பண்ண கொலைய கண்ணால பார்த்த ஒரே சாட்சி இந்த புல்லாண்டா என்னங்க அவன் பாட்டுக்கு உணர்கிட்டே இருக்கா நீங்க பாட்டுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அவரால ஓன்னு ஆட்ட முடியாது ஏன்னா பங்கு மார்க்கெட்டு பங்கு மார்க்கெட்டு பல்லாயிரம் கோடியை வாயில போட்டு மென்னுட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கும் நான் தான் சாட்சி ஆட போய் இதையெல்லாம் இவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு கொள்ளை அடிக்கிறது கொலை பண்றதுலாம் எங்களுக்கு சர்வசாதாரணம் ஏன்னா அதிகாரம் பூரா எங்க கையில இருக்கு இப்போ நாளைக்கு மெட்ராஸ் விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்க அதையும் வாங்கிடுவாரு செங்கல் ஸ்டேஷன் என்ன வேலை நிக்கிற ரயிலோட வாங்கிடுவாரு நாட்டே தின்னு விட்டு ஏப்ப விட்டுக்கிட்டு இருக்காரு பிசுக்கோத்து விஷயத்து போய் பெருசா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க யூ கோ விசி இங்கிலீஷ பார்த்து மிரண்டுட்டான் சரி அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் நான் கொஞ்சம் இடக்க மடக்கானவன் தண்ணி அடிச்சுட்டா என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியாது உனக்கு என்ன பேசுவோம் தானே தெரியாது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னே தெரியாது நேத்திக்கு பிடித்தான் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஏன் பொண்டாட்டின்னு நினைச்சு பக்கத்து விட்டு பரமசுவம் பொண்டாட்டிட்ட போய் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்பா நீ என்ன நீ எதுக்கடுத்தாலும் எனக்க முடிக்காம பேசிக்கிட்டு இருக்க இதே மாதிரி நானும் தண்ணி அடிச்சு போய் அந்த பசங்க கிட்ட மாவே என்னடானா மகாபலிபுரம் பீச்சு பங்களால கொலைய பண்ணிட்டு மறைஞ்சு கிடக்கிறான் அப்ப என்னடானா நாட்டை வேட்டையாடி கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஏதாவது ஏடா கூடமா வளரி வைக்க ஒரு பக்கம் மாணவர்கள் பட திரண்டு வர இன்னொரு பக்கம் மக்கள் பட திரண்டு வர இடையில மாநகர காவல் பூந்து வந்து உங்களைய மொத்து மொத்துன்னு மொத்தனுமா சரி இப்படித்தான் உங்க தளபதியில நடக்கணும்னு எழுதியிருந்தா நான் என்ன பண்றேன் மாநகர காவல் என்கிட்ட சொல்றேன் வந்துட்டியா நீ நான் பேச வேண்டியதை போய் எம்எல்ஏ கிட்ட பேசிட்டு இருக்க என் பையன் கொலை பண்ணதுக்கு நீ தான் ஒரே சாட்சி இப்ப நான் இல்லைன்னு சொல்லலையே 
நான் தில்லுமுல்லு பண்றேன் இல்லன்னு சொல்லலையே திருட எதுக்காக திருடுறான் பணம் புரட்டுறதுக்கு தானே நான் யாரு உன்னுடைய பங்காளிய என்ன பகையாளிய நினைக்காத நான் எதுக்காக திருடுறேன் உங்களோட பங்கு போடுறதுக்கு தானே சாப்பிடு இந்த பொட்டிய ரொப்பனா என்ன ஒரு அஞ்சு கோடி தேருமா பொட்டிய எது கொண்டாந்தேன்னு மேத்தா பட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்களே இவர் யாரு முடிய வச்ச முகத்தை வரைஞ்சிருவாரு பங்காளி நானும் கொஞ்சம் இடக்க மடக்கணும் தான் உனக்கெல்லாம் முன்னோடி இந்தா எம்எல்ஏ போய் இந்த பொட்டி எடுத்து போய் ரொப்பி கொண்டா இந்தா சாப்பிடு என்ன ஆட்ட முடியாதுன்னு சொன்னல்ல எப்படி ஆட்டம் பாரு நீங்க <laughs> <laughs> துப்பாக்கி எடுத்தா தொடச்சிட்டு உள்ள வச்சிருவீங்க இவங்க பரம்பரை துப்பாக்கி எடுத்தா சுட்டுட்டுதான் வைப்பாங்க மனம் போச்சு மனம் போச்சு எத்தனையோ தடவை நாட்டு மக்கள் இடத்துல நம்ம மானம் போயிருக்கு இது நமக்கு என்ன பொருசா என்ன கையில பேட் எடுத்துதான் அநேகமா மூணு கோல் அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் கோலா கோல் டென்னிஸ்ல இல்ல நடக்குமா கண்ணாடியும் உடஞ்சது அவன் காலும் உடஞ்சது என் மகன் செஞ்ச கொலைய கண்ணால பார்த்தவன் நீ தானே இல்ல நான் எதுவுமே பார்க்கல நான் அடிச்ச பங்கு மார்க்கெட்டு கொள்ளைக்கு ஒரே சாட்சி நீ தானே இல்ல நான் எதுக்குமே சாட்சி இல்ல நீயே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் உன்னை இல்லாம ஆக்கிடுறேன் அருண் மேத்தா மரியாதையா உன் துப்பாக்கிய கீழே போட்டு இல்ல உன் தலை வெடிச்சு செதறிடும் துப்பாக்கியா துரும்பு போதாதா சொன்னா கட்டுவீல்ல 